اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رضید الغفار و صلاۃ وسلام علیہ سید البرار مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ہی و نفق ہی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہ تو وجہ الدی فتح رسما وات و لرض حنیف وما انا من المشرقین صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز بھی آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اعزازات کا ذکر کیا ہے اور اس مناسبت سے کیا ہے کہ عید کے نیام نے جس میں آپ یقیناً خوشی منانے کا حق رکھتے ہیں آپ خوش ہیں رشتہ دار احباب سے آپ ملاقات کر رہے ہیں آپ قربانیاں بھی کر رہے ہیں خون بہا رہے ہیں اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور یہ بہترین دن ہیں اللہ کو راضی کرنے کے خاص طور پہ جو ابتدائی دس دن ہیں ذی الحجہ کے وہ اس قدر اعلیٰ اور افضل دن ہیں کہ ان کے اندر کیا جانے والا عمل پورے سال کے جو باقی دن ہیں ان سے کہیں افضل عمل قرار پاتا ہے اور ہم نے جیسے ذکر کیا گزشتہ روز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر بہت بڑی بشارت دی کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہ پہلے والے کے اور ایک سال بعد والے کے یعنی دو سالوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اسی طرح جو قربانیاں کرنے والے لوگ ہیں قربانی جس جانور کی آپ قربانی کرتے ہیں اس کے بالوں کے بدلے آپ کو ایک ایک بال کے بدلے آپ کو نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے اس نے تو پہلے سے یہ اعلان فرمایا ہے لہی ینال اللہ لہو محا ولا دما اہا ولا کی ینال تقوا من کم اللہ کو آپ کی قربانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی اس کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کو نہ اس کے کسی کام کھا لاتی ہے نہ ہی اس کا اس, اس کا آپ کی جو ہے وہ خوراک سے کوئی واسطہ لینا دینا ہے وہ اس کے اس کے لیے تو اس سارے عمل میں جو محبوب چیز تم اپنے پاس اپنے رب کو دے سکتے ہو یا پہنچا سکتے ہو یا اس کے سامنے پیش کر سکتے ہو وہ ہے وہ تمہارے دل کا ارادہ یعنی تقوا وہ کس درجے کا ہے اگر وہ در اچھے درجے کا ہے اور تقوا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو راضی کرنے کی جو خواہش ہے وہ پائی جاتی ہے تو پھر وہ قربانی بھی قبول ہے اور قربانی قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے صاحب کا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اور بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور یہ مواقع ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیے ہیں کہ آپ جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے اس مال کو قبول کرتا ہے پسند کرتا ہے اور کل یہی مال اسے قیامت کے دن لٹایا جائے گا واپس کیا جائے گا اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو بڑھاتا چڑھاتا ہے اسی طرح سے اس کو پیش کیا جائے گا اس لیے اور جب ہم یہ گوشت کھا رہے ہوں جب ہم اپنی مجالس میں بیٹھے ہوں خوشی منا رہے ہوں اور خوشی منانے کے بھی بعض انداز جو ہیں وہ ہمارے لیے سوچ کے قابل ہیں غور و فکر کے قابل ہیں کہ ہم کیا آزاد ہیں اپنی خوشی منانے میں یا ہمیں کچھ پابند کیا گیا ہے خوشی منانے کی اجازت دی گئی ہے اگرچہ کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کچھ ایسی احادیث روایات ملتی ہیں جس میں خوشی کے دن میں تھوڑی جو سہولت ہے یا رغبت ہے یا اس میں آزادی کا جو پہلو ہے وہ قدر زیادہ پایا جاتا ہے جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اصرار پر کہ وہ بھی حبشیوں کا کھیل دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ان کو بلکہ خود آپ اپنے دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی آپ کے جو مبارک کندھے پہ ٹھوڑی رکھ کے حضرت عائشہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھیل کو دیکھتی ہیں اسی طرح سے کہیں آپ ان کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں آپ ان بچیوں کے حوالے سے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا ہے کہ وہ دف بجا رہی تھی ان کو بھی اجازت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان عید کے دنوں میں تھوڑی سہولت رعایت تو موجود ہے اور اس کا تصور موجود ہے لیکن کیا اس رعایت کو اس سہولت کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاہو لاب سے مراد ہے کیا اس میں بے حیائی اور فحاشی سے جو ہے وہ اس ان چیزوں کو جو ہے وہ آباد کیا جائے 
جائے گا یا خوشی کا یہ انداز اس طرح کا ہوگا کہ دوسروں کو اذیت ناک جو ہے وہ ماحول فراہم کیا جائے یا کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا جائے کیا یہ جو ہے وہ جو گندہ تصور ہے جو غلیظ تصور ہے خوشی کا وہ جو شیطان کو خوش کرنے والا ہے اس کو منایا جائے گا یا ایک پاکیزہ تصور اور عید میں ہم نے کل بھی کہا آپ کے سامنے کہ عید منانے کا اصل جو تصور ہے وہ آپ دیکھیے کہ جب تک آپ اس درجے پہ نہیں آتے اور آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو اس جانور سے جس کو آپ نے قربان کیا اس سے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کے پیچھے آپ کی نیت ارادہ جو ہے وہ اگر اس درجے کا پاکیزہ نہیں ہے تو پھر میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ زبان جانور ہی زبان حال سے آپ سے یہ پوچھ لے کہ آپ مجھے تو ذبح کر رہے ہیں جس نے مجھے چند دن چارہ کھلایا ہے چند دن میری خدمت کی ہے چند دن پانی پلایا ہے اور ایک معمولی سی قیمت کے بدلے مجھے خرید کر لے آئے ہو تو میرے گلے پہ چھری چلانے والے اگر تم خود اپنے اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان پہ چھری چلاتے تم اگر کسی طرح سے اپنے جو معاملات ہیں ان پہ چھری چلاتے کبھی اپنے بارے میں بھی غور و فکر کرتے اور کبھی اپنے آپ کو بھی اسی طرح سے اللہ کی راہ میں قربان کرتے جیسے تم مجھے کر رہے ہو تو پھر تم آج کہاں ہوتے تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کے بارے میں ان کی سیرت کے بارے میں آپ صلی اللہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ اس قدر شاندار ہے کہ اللہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے ساری کائنات کا اسوۂ کامل اسوۂ حسنہ قرار دیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ موجود ہے ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے ممتاز کیا کہ انہوں نے اپنے انتہائی بچپن میں یہ سوچ و فکر جو ہے یہ یہ آزاد فکری حاصل کر لی اور اس فکر سے اس عقل سے اس عقل و بصیرت سے اس عقل سلیم سے انہوں نے اپنے رب کو کس طرح سے پہچانا کہ کس طرح سے انہوں نے جو قوم جن مظاہر فطرت کی عبادت کرتی ہے جن چیزوں کی پوجا کرتی ہے انہی چیزوں کو کس طرح سے اصول پر رکھ کر پرکھا کس طرح سے انہوں نے پھر یہ بات اس کا اعلان فرما دی اظہار فرما دی انی وجہ تو وجہ لذی فتح اور سماوات والا حنیف وما انا من المشرقین وہ ساری کائنات کے جتنے بھی مظاہر فطرت ہیں ان کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو اصول پر پرکھ کر انکار کرتے ہیں اور اس عقل سلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بصیرت عطا فرمائی وہ بصیرت ہمیں عام جو اس طرح کے معاشروں میں جس میں گھر والے بھی شرک کرتے ہوں اور گھر والے عام طور پہ ہوتا یہ ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کلو مولودن یورد الفطرہ فا ابا ہو یو حفدا نہ ہو او یونسرا نہ ہو او یو مجسا نہ ہو کہ ماں باپ اسے یہودی مجوسی عیسائی نسرانی مجوسی بنا دیتے ہیں وغیرہ پیدا ہونے والا بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا ہے یعنی ماحول کا اثر انداز ماحول ایسے اثر انداز ہوتا ہے کہ آدمی سے اس کی فکر اس کی جو عقل سلیم ہے وہ چھین لیتا ہے اور اس کو کسی خاص پیرائے میں گزار دیتا ہے جیسے ہندوؤں کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ اب عقل سلیم عام طور پر استعمال نہیں کرتا کیونکہ جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے اسی ماحول میں جس کو وہ خدا بنائے ہوئے دیکھتا ہے اسی خدا کی پوجا کرتا ہے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ اسی طرح سے اس کی فطرت چونکہ محفوظ رہ جاتی ہے لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو کسی کا بہت مشکل ہے کہ مخالف حالات میں مخالف پروان چڑھانے والی جو پرورش اور تربیت ہے وہ اس کو شر کی طرف راغب کرے اور وہ اپنی عقل سلیم سے توحید تک پہنچ جائے یہ مشکل کام ہے آج بھی مشکل لگتا ہے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے یہ اور بھی مشکل کام تھا ظاہر ہے کوئی ایسا کوئی ذریعہ ابلاغ نہیں تھا اور کوئی کسی طریقے سے کوئی دلائل کی دنیا نہیں تھی بلکہ انہوں نے خود اپنے عقل سے اس بات کو پہچانا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی تعریف کی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ سارے مظاہر فطرت خود محتاج ہیں خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں یہ کسی کے قسمت کے مقدر کے تقدیر کے مالک و مختار نہیں ہو سکتے یہ خود غائب ہو جانے والے ہیں خود گم ہو جانے والے ہیں اور مجھے ایسے گم ہو جانے والوں سے محبت نہیں ہو سکتی میں تو اس کی عبادت کرنے یا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے اور میں ساری دنیا کا انکار کرتے ہوئے صرف اسی کی توحید کا اقرار کرتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پہچان کے بدلے میں اللہ نے وہ دلائل عطا فرمائے جس کا مقابلہ فرعون جس کا مقابلہ نمرود جیسا اس وقت کا سب سے جو زبان دان اور زبان آور شخص ہے وہ بھی نہیں کر پایا ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اعزازات عطا فرمائے اور جس طرح سے آپ کو فتح عطا فرمائی جو فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا 
اور دوسروں سے ممتاز اور منفرد مقام پر پہنچایا اور اپنا جو ہے وطخذ ابراہیم خلیل وطخذ اللہ ابراہیم خلیلہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل نامزد فرمایا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا انی جائل لنا سے امامہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو امامت پر فائز فرمایا کس طرح سے آپ کی نسل کے ساتھ جو ہے وہ امامت کا وعدہ فرمایا کس طرح سے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جد امجد بنایا گویا یہ ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کی شہادت دیتی ہوئی اور آپ کے آپ کے مقام کو بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جیسے ہم نے گزشتہ پروگرام میں یا عید مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ ابراہیم علیہ السلام بائزب طلاء ابراہیم اور ابو و اتم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار آزمائشیں ان پر آئی ہیں اور ان ساری آزمائشوں میں جب وہ پورے اترے تو پورے اترنے کے بعد ان کے لیے یہ اعلان فرمایا گیا ہے قال انی جا الوقا لنا سیماما کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام مقرر کر دیا اور یہ وہ منزل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جا الفل عرض خلیفہ میں انسان کو اپنا خلیفہ نامزد کرنے کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں میں انسان کو اپنا نائب بنانے لگا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ نیابت عطا فرما دی تو سب سے جو پہلی فتح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلائل عطا فرمائے ایسی زبان عطا فرمائی ایسے دلائل عطا فرمائے کہ اس وقت کا جو سب سے زبان دان زبان آور شخص ہے اور جو طاقتور شخص ہے وہ آپ کے دلائل کی قوت سے آپ کے استدلال کی قوت سے وہ وہ گنگ ہو کے رہ جاتا ہے جس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا مارتا اور وہ بھی اپنے آپ کا ساتھ یہی دعویٰ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں کھلاتا اور پلاتا ہوں تو یہ ساری باتیں جب وہ کرتا جاتا ہے آپ کی باتوں کا جواب دیتا جاتا ہے تو آپ نے ایک دلیل اس کے سامنے رکھی کہ اچھا اگر تم خود کو خدا سمجھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم ہی لوگوں کے نفع نقصان کے مالک ہو تم ہی لوگوں کو زندہ کرتے اور مارتے ہو اور تم خدا ہو تو پھر ایسا ہے کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال لاتا ہے فاتح بحا من المغرب تم اگر خدا ہو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو خدا ہونے کا تو تم سورج کو مغرب سے نکال لاؤ فبوہی تلزی کافر اس پر قرآن مجید نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح سے کافر اپنے آپ اپنی زبان کے ہاتھوں ہلاک ہوا کس طرح سے ذلیل اور خار ہوا کس طرح سے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ مبہوت ہو کر رہ گیا بے بس ہو کر رہ گیا اس بات کا اس کے پاس کوئی جو ہر بات کا جواب دے رہا تھا میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں میں کھلاتا پلاتا ہوں میں نفع دیتا ہوں میں نقصان پہنچاتا ہوں ان سب باتوں کا جواب تھا اس کے پاس لیکن یہاں آ کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شاندار دلیل اس کے سامنے رکھی کہ آپ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں تو پھر ایسا کیجئے میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال لاتا ہے لہذا آپ مغرب سے اس کو نکال لائیے اس پر وہ خاموش ہو گئے اس پر اس کے پاس کوئی کوئی جواب موجود نہیں تھا تو یہ دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فتح عطا فرمائی یہ یہ سب سے پہلا اور بڑا اعزاز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی زبان ایسی ایسے ابلاغ کی قوت عطا فرمائی ایسے سطلال عطا فرمائی جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ قوم کے ساتھ ان کا جو مناظرہ ہے یہ وہ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو ان ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارا کوئی نفع و نقصان نہیں کر سکتے تو وہ اپنی قوم سے بھی اس بات میں فتح یاب ہوتے ہیں اور قوم کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے اسی طرح جو دوسری فتح یہ قوم سے جو مناظرہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ جیتتے ہیں جو نمرود سے مکالمہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ جیتتے ہیں اور اسی طرح سے جو دوسری بڑی فتح آپ کو عطا کی گئی ہے وہ بت شکنی کے حوالے سے جب قوم نے آپ سب جانتے ہیں میں مختصراً اس کا اجمالاً ذکر کر دیتا ہوں کہ قوم اپنے میلے پہ جانا چاہ رہی اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی میلے پہ چلیں تو آپ نے جو پہلی اعلان فرمایا ہے کہ میں بیمار ہوں یعنی بیمار سے مراد یہاں یہ تھی کہ میں جو تم کرتے ہو جو تم شرک کرنے جاتے ہو اور جو تم میلے گاہوں میں جا کے جمع ہو کے بتوں کی عبادت کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے جب وہ سارے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ارادہ کیا کہ ان عقل کے اندوں کو کچھ عقل کا کچھ سبق پڑھایا جائے لہذا ابراہیم علیہ السلام ایک الہڑا لیتے ہیں اور ان کی بت گاہ میں ان کے اس مندر میں یا اس کے ان عبادت خانے میں گھس جاتے ہیں 
اور جتنی مورتیاں بے شمار مورتیاں انہوں نے بنا رکھی تھیں جیسے ہمارے پڑوس میں اور خود ہمارے ملک میں بھی کہیں نہ کہیں بن رہی ہیں ان مورتیوں کی عبادت کی جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے بنائی جانے والی مورتیوں کو اپنے سامنے سجا کر کارنس پہ رکھا کر اور چبوتروں پہ اس کو نصب کر کے اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انسان کی انسانیت سے باہر کا کام ہے ایسے ماحول میں ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے مسلمان معاشروں میں ہم نے بت تو نہ بنائے ہم نے مورتیاں تو نہ سجائیں ہم نے ان کو خیالی تصور تو دیے لیکن ان کا ان کو تجسیم نہ دے سکے ہم ایسے ہم اپنے مذہبی لیڈرز کو ہم اپنے سیاسی زو اما کو ہم ان کی بھی پوجا کر رہے ہوئے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ماں سوا ہم کسی اور کے سامنے سر نگو نہ ہوں اور اپنے آپ کو نہ جھکائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس بتقدے میں داخل ہو کر جو انہوں نے ان کے سامنے جس طرح سے وہ ان کے سامنے کھانے پیش کرتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے جس طرح سے ان کو خوش کرتے تھے جس طرح سے ان کو جو ہے وہ مختلف اور بہترین چیزیں ان کو پیش کرتے تھے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے اور ان سب کی توڑ پھوڑ کا کام شروع کیا اور پھر جو ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کے پاس کو لہاڑے کو رکھ دیا اور خود وہاں سے چلے آئے جب قوم واپس آئی اور انہوں نے دیکھا اپنے اپنے بتوں کی حالت کو کہ ان کو کاٹ ڈالا گیا ہے ان کو توڑ ڈالا گیا ہے ان کی حالت غیر کر دی گئی ہے تو انہیں بڑا شدید غصہ تھا اولاً تو اس بات پہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر پائے اور جو خود جن کو ہم اپنی حفاظت کے لیے جن سے درخواستیں کرتے ہیں جن سے ہم اپنے دفاع کے لیے درخواستیں کرتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ خیر و شر دونوں چیزیں اپنے جو مضعومہ تصور ہے خدا کا اس کے اندر چاہتا ہے اور یہ بات درست بھی ہے اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک ہے انہی نفع نقصان کے مالک یہ غیروں کو سمجھتے ہیں اور ان کسی کو شر کا خدا سمجھتے ہیں کسی کو خیر کا خدا سمجھتے ہیں کسی کو حفاظت کرنے والا سمجھتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے والا سمجھتے ہیں ہمارے جو پڑوس میں ایک مذہب موجود ہے وہ بھی اپنی جو تری مورتی کا عقیدہ ہے اس کے اندر ایک جو خالق خدا ہے ایک اس کا جو خیر کا خدا ہے ایک شر کا خدا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو وشنو کی عبادت کرنے والے ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہے اور شیوا جو شر کا خدا ہے یا جو شرینوں کو سزا دیتا ہے یا جس کا غصہ غضب جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے پوجا زیادہ کی جاتی ہے لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو توڑ پھوڑ کیا ہے تو یہ واپس آئے تو عقل سے آ رہی یہ قوم بجائے اس کے کہ یہ سمجھتی کہ یہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر پائے یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں بلکہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کون ہے وہ جس نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ ایک نوجوان ہے جو فتح یزکر ہم یوکار ابراہیم جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے یہ یقیناً وہی ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسا رویہ رکھتا ہے وہی ان خداؤں کے حیثیت کو چیلنج کرتا ہے ظاہر ہے یہ انہیں پتا تھا کہ کون ہے جو بت شکن بن سکتا ہے کون ہے جو بتوں کی عبادت کے خلاف ہے تو ظاہر پورے معاشرے میں جب فرد ہی ایک ہو تو کسی دوسرے کی طرف شک بھی کیسے جا سکتا ہے لہذا انہوں نے آپس میں جب مشورہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا نام سامنے آیا تو ان میں سے اکثریت نے کہا کالو ہر رکو ہوں ون سرو اور یہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں دلیل نہیں ہوتی جہاں عقل نہیں ہوتی جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں اسی طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو ہر رکو ہو ابراہیم کو جرا دو اور اپنے منصرو آلحہ تک اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کام کرنا ہے تو یہ ہے اصل میں کام کرنے والا کہ جو تمہارے خداؤں کا دشمن ہے اس کو مار ڈالو اس کو جلا ڈالو لہذا پوری قوم کا جب اس پر اتفاق ہوا اور پھر اس انہوں نے بشمول بادشاہ کی جو حکمران کی مشینری ہے اس کو استعمال کر کے ایک بہت بڑا علاؤ جو ہے اس کو روشن کیا ہے اور بہت بڑی جگہ جو ہے اس کو روشن کر کے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا انتظام کیا ہے تو بنیادی طور پر یہ ان کی ہار تھی کہ جب وہ پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کہ یہ تم نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ آپ اس سے پوچھیے جس کے پاس کو لڑا ہے یہاں یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب کیا ابراہیم علیہ السلام نے تھا تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا یہ ان کی عقل کو جگانے کے لیے یہ ایک طریقہ استدلال ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کز بیانی نہیں ہے بلکہ ایک اس طرز استدلال ہے کہ جیسے آپ ان کی عقل کو جگانا چاہتے ہیں ان کے شعور کو جگانا چاہتے ہیں کہ آپ خود سوچیں 
کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تم مجھ پر الزام لگا رہے تو یہ کیوں نہیں بتاتے جن جن سے آ کے تم جن کی پوجا کرتے ہو جن سے آ کے جو ہے مختلف مناجات کرتے ہو جو جو سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری باتیں سن سکتے ہیں تو آج یہ بتا دیں کہ ان کا اصل مجرم کون ہے اور کس نے ان کو جو ہے اس حالت پہ پہنچایا ہے تو آپ نے جب یہ کہا کہ میں نے نہیں کیا اس بڑے نے کیا ہے تو یہ خود ہی مان گئے اس دلیل اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد انکار کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی عقل کو جگانا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ کچھ کر نہیں سکتے آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا بڑا خدا جو ہے یہ بڑا بت جو ہے چھوٹے بتوں کو توڑ دی یہ تو کچھ نہیں کر سکتا یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بات مان جاؤ کہ یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں اور یہ اس لیے ہی سب کچھ میں نے کیا کہ یہ کچھ بھی نفع نقصان پہنچانے کے قابل اور یہ لائق نہیں ہیں لہذا یہ قوم بھی یہاں پر ان کے سامنے اسی طرح سے مبہوت ہوتی ہے اسی طرح سے یہ قوم یہاں پر بھی مجبور ہوتی ہے جس کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر اور اپنی ضد پر قائم ہیں اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ جلا دو ان کو ہر رکو ہو ونسرو علیحتکم اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو بھلا وہ کیا خدا ہوا جس کی خود مدد کی جائے بھلا وہ کیا معبود ہوا جس کی خود حفاظت کی جائے ہمارا رب تو ایسا ہے جس سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ حافظنا کما تحفظ عباد کا صالحین اللہ ہماری تو اس طرح سے حفاظت فرما جس طرح سے تو اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہے ہمارا رب تو ایسے ہے جسے کسی چڑھاوے کی ضرورت نہیں ہے جسے کسی نظر نیاز کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ وہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور انسانوں کو پہنچانے پہ خوش ہوتا ہے لیکن اس کو کسی چیز کی ضرورت وہ بے نیاز ہے وہ احتیاجات سے پاک ہے ہمارا خدا تو وہ ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے ہمارا خدا تو وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے ہمارا خدا تو وہ ہے جس کو ہم رات کی تنہائی میں پکاریں یا دن کے اجالے میں ہم اپنے دل دل میں پکاریں زبان سے کہے بغیر پکاریں سینے کے اندر جذبات سے پکاریں وہ ہمیں سنتا ہے وہ ہمیں جانتا ہے تو یہ یہ کون سے خدا ہوئے جن کی خود پوجا جن کی خود حفاظت کرنا پڑتی ہے جن کو جن کی خود مدد کرنا پڑتی ہے جن کے لیے خود کھانے لے جانا پڑتے ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے کھانوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے ان سے منوا دی اور یہ قوت استدلال یہ طرز استدلال یہ مکالمے کے اندر جو برتری ہے یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فتح کی صورت میں عطا فرمائی کہ قوم لاجواب ہو گئی کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور جب یہ کہا جانے لگا یہ یہ تیسری فتح تھی کہ جب وہ نہ مانے اس بات کو اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں ہر ایک ہوں اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے خداؤں کے دشمن کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے انتقام لینے کے لیے اب ایک ہی کام ہے کہ ان کو جلا دیا جائے ناظرین کرام کسی معاشرے میں حق بات کو سننا جب یہ اس کا اس کا حوصلہ کم پڑ جائے تو سمجھیے وہ معاشرہ معاشرہ اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار ہے جہاں حق نہیں سنا جا سکتا وہ معاشرہ زندہ نہیں بلکہ مردہ اور ضمیر فروش معاشرہ ہو سکتا ہے جہاں حق بات کہنے کی جرت نہ کی جا سکے اور جہاں حق بات کہی جائے تو اس کو سنا نہ جائے بلکہ ضد اور ترمی اختیار کی جائے یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں مان جانے کے باوجود یہ اعتراف کر لینے کے باوجود کہ یہ ہمارے خدا جن کو ہم خدا مانتے ہیں یہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتے یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں یہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے یہ کسی کو فائدہ نہیں کر سکتے یہ کسی کا دفاع نہیں کر سکتے ان جھوٹے خداؤں کی کلی کھل جانے کے باوجود بھی اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں ان کی مدد کرنا ہے یہ عجیب تصور ہے ہمارے ہاں بھی کم و بیش کچھ نہ کچھ ایسی صورتیں پائی جاتی ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جن کو ماورا سمجھتے ہیں اپنے آپ سے ہمیں ان لیڈرز کی ان زو اما کی ان ان قائدین کی مدد کرنا پڑتی ہے اور ہمیں ایسے جھوٹے تصورات کی مدد کرنا پڑتی ہے ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے یقین جانیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے بہت روشن ہے بہت روشن ہے اور بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہے نفع بخش ہے ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اللہ نے اسی لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا قرار دیا کہ آپ کی ذات سے سیکھنے والے بے شمار سباق ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ قوم کو دیکھا کہ اس حالت میں وہ ضد پر اٹ گئے ہیں اور یہ یہ بھی قوموں کی تباہی کا ایک بہت بڑا شخصانہ ہے کہ جب قومیں دلائل سننے کی بجائے دعوت سننے کی بجائے جب قومیں حق بات پہچاننے کی بجائے 
حق نہیں پہچانتی بلکہ ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہو جاتی ہیں تب قوموں کی جو اجتماعی سوچ ہے اور اجتماعی جو دانش ہے وہ بربادی کی طرف اور زوال کی طرف چل نکلتی ہیں آپ دیکھیے کہ جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ جس معاشرے کے ساتھ تھا اور جس معاشرے میں آپ آئے ہیں یہ بڑے زیرک لوگ ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں اگرچہ یہ کوئی بڑی قوت نہ تھے اور یہ مختلف جو ہے وہ ریاستوں کے متحد زندگی گزار رہے تھے لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے اندر عقل و دانش بڑی تھی اور خود بطور لفظ عرب کے عرب کا مطلب ہے فصیح و بلیغ شخص تو یہ بڑے فصیح و بلیغ تھے اپنے اپنے معافی و ضمیر کو صحیح طرح سے بیان کر سکتے تھے ان کی زبان سب سے اعلیٰ ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دلائل لے کے آئے ہیں وہ دلائل ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عقلی دلائل بھی دیتے ہیں ان کو ان ان کے سامنے وہی کے پیغامات بھی رکھتے ہیں اور ان کے سامنے معذات بھی ہوتے ہیں یہ ساری باتیں دیکھنے سننے جاننے کے باوجود بھی اپنی اس ضد اور ہٹ درمی سے باہر نکل نہیں نکلتے یہ مان لینے کے باوجود بھی جب ہم نے آپ کو یہ غزہ بدر کے واقعات میں سنایا کہ جب احنف بن قیس جو ہیں وہ واپس جانا چاہتے ہیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے پوچھا تھا ابو جہل سے کہ بتاؤ ہم سب جو ہیں بنو زہرہ کے لوگ واپس جانا چاہتے ہیں لیکن تم ایک بات تو بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ غلط ہے وہ کیا جھوٹ پر مبنی ہے کیا وہ بہتان ہے کیا وہ ظلم اور فریب ہے معاذ اللہ استغفر اللہ تو یہ ابو جہل کا اعتراف ہے وہ کہتا ہے کہ جو شخص ہم سے جھوٹ نہیں بولتا میں اس پر کیسے یہ کہہ دوں کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا یہ مان لینے کے باوجود بھی یہ یہ دلائل کی دنیا میں ناکامی حاصل کرنے کے بعد بھی اور دلائل کی دنیا میں یہ اپنے آپ کو مجبور اور اس حوالے اس حد تک جو ہے وہ مان لینے کے باوجود بھی جب یہ ضد نہیں چھوڑتے ہٹ ترمی نہیں چھوڑتے اور حق کو اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تو سمجھیے کہ معاشرہ اخلاقی طور پر انحطاط کا زوال کا اور بلکہ انتہائی زوال کا شکار ہو چکا ہے یہاں بھی ہم ایسا ہی معاملہ دیکھتے ہیں کہ قوم بجائے اس کے کہ اس بات کو مان لیتی کہ جو خدا خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا جو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جس کی جو ہے وہ جس طرح جس طرح سے اس کو لکڑی کے ساتھ اس کا حشر نشر بس جو ہے وہ کلہاڑے کے ساتھ کر دیا گیا ہے تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا خود اپنے نفع نقصان پر قادر مالک نہیں ہے تو وہ ہمارا خدا کہہ سکتا مان لینے کی بجائے انہوں نے ضد اور ہٹ ترمی کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے ون سر علیہ تکم ان کن تم فائرین اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے معبودوں کی مدد کرو ہر رکوہ اس کو جلا دو لہذا پوری قوم لگ گئی ہے کیسی عقل سے فارغ بات ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ پوری قوم اس میں سے کچھ افراد نکلتے کچھ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے بجائے اس کے انہوں نے ساری قوم نے مل کر ایک ایجنڈا تشکیل دیا ایک بہت بڑا علاؤ روشن کیا اور اس علاؤ کو روشن کر کے اس آگ کو بڑھکا کر اس آگ کو دہکا کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے حق کا گلا گھونڈ سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تیسری بڑی فتح عطا فرمائی قوم جو ہے وہ دلائل کی صورت میں پہلے نمرود دلائل کی صورت میں ناکام ہو چکا پھر قوم دلائل کی صورت میں ناکام ہو چکی اور منہ کی کھا چکی اور اب تیسری جو ان کی کوشش ہے کہ ان کو جلا دو بات ختم ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ایمان اور یقین جہاں سے ہماری بات چلی تھی کہ ان کا یقین کس درجے کا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ جب ان کو پھینکا جا رہا ہے اور آگ ہی آگ تھی اور اس کو منجنی کے ذریعے سے بہت دور سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا ہے اور کیسے ممکن ہے اللہ کی مدد کے بغیر کہ کوئی شخص آگ سے محفوظ رہ سکے اور وہ انسانی پتلا ہو اور وہ اس کو کچھ خراش بھی نہ آئی ہو اور کسی آنچ بھی نہ آئی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو اس جو منجنیک میں بٹھا کر اس پالکی میں بٹھا کر جب اس میں پھینکا جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اب یہاں ہمارے پاس تاریخی روایات موجود ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آتا ہے اور ہوا کا فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس سارے کھیل تماشے کو ختم کر دیتے ہیں ہم پانی بسا کے اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں ہم ہوا کے ذریعے سے اس کو اڑا کر لے جاتے ہیں یہ ساری آپشنز موجود تھیں یہ سارے اختیارات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود تھے اور ان کو یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور ان کی جو فاتحانہ جو روش ہے اس کو جتنا سلام کیجئے کم ہے 
یہ سارے فرشتے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس آگ سے بچا سکتے ہیں ہم اس کو بجھا دیتے ہیں ہم اس کو اس کو راکھ بنا کے اڑا دیتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام یہاں ایک رویہ جو انہوں نے اس سے پہلے اپنی قوم کے سامنے رکھا تھا وہ کیا تھا وہ ہاتھ جہ قوم ہو جب ان سے ان کی قوم جھگڑا کر رہی تھی قالا تو ہاتھ جو نی فلاحی وقت ہدانی اور تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے معاملے میں جب کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ولا اخاف ما تشریقون بھی اللہ شاہ اور ابی شیعہ دیکھو میں جن کو تم شریک بناتے ہو ان میں سے میں سے کسی کے ساتھ کسی سے ڈرتا نہیں ہوں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں یہی بات انہوں نے اس کو مختلف پیرائے میں ان فرشتوں سے کہا کہ ہنس بھی اللہ مجھے اللہ کافی ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اے جبریل اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہو تو پھر اور بات ہے اور اگر تم میری ہمدردی میں آتے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اے آگ کے فرشتے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اے پانی کے فرشتے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے بالکل بعین ہی ویسا ہی ایک منظر ہے جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہے درپیش ہے جو طائف کے موقع پر آپ جب طائف میں دعوت حقہ دینے دعوت دین دینے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کئی دن دعوت و تبلیغ میں گزارتے ہیں اور جب وہاں سے واپس نکلتے ہیں تو جو سردار ہیں عبد یالیل وغیرہ حبیب وغیرہ ان سے آپ ملاقات کر کے نکلتے ہیں وہ نہیں مانتے تو آپ نے فرمایا اچھا نہیں مانتے تو پھر اپنے لوگوں کو کم از کم مت بتانا اور ان کے سامنے اظہار مت کرنا انتظار کر لینا لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری شروع کروا دی آپ پر جو ہے وہ مختلف طرح کے حملے زبان سے اور ہاتھوں سے اور پتھروں سے آپ پر حملہ شروع ہو گیا اور یہ طویل اور مشکل امتحان تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا لہذا آپ وہاں سے چلتے ہیں اور پتھر کھاتے ہوئے ان 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 ظالموں کے ہاتھوں سے زخمی ہوتے ہوئے آپ ایک باغ میں اتبا شہبہ کے باغ میں پناہ لیتے ہیں یہاں آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور وہ آپ سے آ کے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس ان دو پہاڑوں کی جس وادی میں یہ رہ رہے ہیں اور بڑے خوشحال ہیں اور بڑے خوش ہیں ہم ان کی دو ان وادیوں کو ان دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں ان کو تباہ برباد کر سکتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح کا رویہ اختیار فرمایا اسی طرح کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے اختیار فرما چکے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے لوگوں کو اسلام کی طرف لے آئے گا اور مجھے ان ساری باتوں کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو اللہ ہی کافی ہے یہی بات ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ آنکھ سے چھٹکارا نجات نہیں چاہیے بلکہ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ وہ میری مدد کرے گا اور میں حق پہ ہوں مجھے اس اور آدمی جب حق پہ ہوتا ہے ناظرین تو پھر اسے کیا ڈر ہے اس بات کا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس کے اس کے ساتھ زندگی میں کیا ہوگا یا زندگی کے بعد کیا ہوگا جب وہ حق پر ہے تو پھر اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کا ان ان آفرس کا انکار کر دیا اور آگ میں گرائے گئے ہیں یہ تیسری فتح تھی آپ صلی اللہ آپ علیہ السلام کی کہ جب آپ پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یقین ایمان کو دیکھ لیا اس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام پورے اترے ہیں تو آسمان والے نے یہ اعلان فرما دیا ہے کل نا ہم نے کہا یا نار کونی اے نار اے آگ کونی بردم و سلامہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر یعنی ایسی آگ بن جاؤ جس میں ابراہیم اسلام کے لیے خوشگوار موسم ہو بظاہر وہ جل رہی ہے بظاہر وہ بہت بڑا الاؤ ہے اور بظاہر وہ کسی کو جلسہ دینے کے لیے اور کسی کو ختم کرنے کے لیے وہ کافی آگ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو آپ کے لیے گل و گلزار اور گلستان بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ بغیر کسی ضرر کے بغیر کسی نقصان کے آگ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے اور وہ اللہ کی اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں اور ایسے ہی موقع پر دو باتیں یہاں ہمیں جو کرنے والی ہیں جو ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں سبق کے حوالے سے کہ ساری قوم نے آپ کا برا چاہا ہے ساری قوم نے آپ کے خلاف ایک عمل کیا ہے لیکن وہ سب مل کر بھی حضرت ابراہیم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے یہی بات آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی کہ اگر اے ابن عباس ایک امت جمع ہو جائے اور وہ تمہیں کوئی نفع دینا دینا چاہے اور اللہ کی طرف سے وہ نفع تمہارے لیے نہ ہو لائیں یا نفع کا اور وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے اور اے ابن عباس اگر ایک امت ایک قوم جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے 
لیکن اللہ تمہارے ساتھ وہ نقصان والا معاملہ نہ کرنا چاہے اللہ تمہیں نقصان نہ پہنچانا پہنچائے تو لئی ضرور کا یہ سارے مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے یہی بات آپ نے فرمائی ہے اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نظر آتی ہے کہ پوری قوم ایک طرف ہے قوم نے تدبیر کر لی اپنا اپنی اپنی تدبیر کی حد انتہا کر لی کہ انہوں نے بہت بڑا اعلیٰ و روشن کیا بہت بڑی آگ جلائی اور آگ میں پھینک دی ابراہیم علیہ السلام کو لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ اللہ نے کیسا سلوک فرمایا ہے آپ دیکھیے کہ ابراہیم کو اللہ نے اس آگ میں جو جلانے کے لیے ہوتی ہے اس کو اللہ نے ٹھنڈک کا اور ایسی ٹھنڈک کا گھر بنایا ہے جو تکلیف دے بھی نہ ہو یہ اللہ کی مرضی ہے وہ جس کام سے جس چیز سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ کبھی چھری کو کاٹنے سے منع کر دیتا ہے حالانکہ چھری کا کام ہی کاٹنا ہے کبھی آگ کو جلانے سے منع کر دیتا ہے حالانکہ آگ کا کام ہی جلانا ہے تو کہیں پانی کو ڈبونے سے منع کر دیتا ہے چاہے حالانکہ پانی کا کام ڈبونا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں ولی اللہ ملکسم وات الرض اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اسی کے لیے ہے ہمیشہ ہر طرح کی بادشاہی وہی اثر بادشاہ اس کائنات کا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گلو گلزار میں رکھا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو یہ سبق ہمیں جو ملتا ہے کہ پوری قوم بھی مخالف ہو جائے آپ حق پر ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کی جان تو جا سکتی ہے لیکن اللہ کے ہاں کوئی اور بڑا نقصان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت دنیا میں بھی کرتا ہے اور اگر دنیا میں آپ اس امتحان کا شکار بھی ہو جائیں حق پر رہتے ہوئے تو پھر آخرت میں آپ کو نواز دیا جاتا ہے اسی طرح سے پوری قوم کے اس دشمنی کے اور اس اس رویے کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ ہے کہ وہ جب آگ میں پھینکے جا رہے ہیں تو وہ کیا پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانہ کا اور رب العالمین لک الحمد و لک الملک لا شریک لک یہ بخاری شریف میں بھی آتا ہے حسبن اللہ نعم الوکیل یعنی وہ اللہ پر راضی تھے اس وقت اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں وہ اس رویے کو سلام ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں بھی اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں دو اور باتیں میں کرنا چاہوں کہ ایک تو چھپکلی کے مارنے کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو پہلی ضرب سے مارا جائے تو جو سو نیکیاں ملتی ہیں اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ میں ڈالا گیا تو ساری جو تمام جانور ہیں جو تمام پرندے ہیں وہ آگ کو بجھانے کی کوششوں میں اپنی چونچوں میں پانی لا کر اس آگ کو بجھانا چاہ رہے ہیں یہ ایک تاریخی روایت میں بھی آتا ہے اور چھپکلی وہ واحد جانور ہے یا جاندار ہے جو پھونکے مار رہا ہے اس آگ پر اس کو جلانے کے لیے یہ اس کا اس یہ شیطانی کھیل جو ہے اس میں شریک ہونا یہ اتنا ناپسندیدہ ہوا کہ آج اس کو مارنا باعث اجر و ثواب ہوا لہذا گھروں سے اس کو نکالیں اور اس کو ماریں یہ ایسا نقصان دہ اور ایسا انسان کا جانی دشمن اور نیک نیک لوگوں کا دشمن جاندار ہے جس کے ساتھ آپ دیکھیے ایک اور مزاج اور رویہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ تاریخ میں کردار ان کا زندہ رہتا ہے جو آگ بجھانے میں کردار ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی رکھتا ہے ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے ان کا کردار بھی زندہ رہتا ہے اور ان کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اور وہ لوگ جو آگ جلانے اور بھڑکانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی اسی برے انداز میں باقی رکھتا ہے ان کے لیے لانتان کا لانت کا سلسلہ ملامت کا سلسلہ باقی رکھتا ہے اور کبھی بھی لوگ ان کی اس رویے کی تعریف نہیں کرتے اور اکثر تو ان باتوں سے ان ان تذکروں سے محو ہی کر دی جاتے ہیں ان کا نام تک بھی کوئی یاد نہیں کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے پاس اپنا اپنا میدان ہے اپنی اپنی محنت ہے آپ نے اپنا نام کن لوگوں میں لکھوانا ہے آپ توحید و سنت کے قائل لوگوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا توحید و قرآن اور قرآن و سنت کے مخالف لوگوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں ہم نے اس زندگی کو اور اس دارالعمل کو حاصل کرنے کے لیے طویل انتظار کیا ہے ہم نے عالم اروا میں ایک بہت بڑا وقت گزارا ہے اور اللہ ہی جانتا اس کی صحیح مقدار تعداد کیا ہے پھر اس دنیا میں آئے یہ تھوڑا سا وقت ہے جس میں ہم نے یہ دارالعمل ہے اس میں عمل کرنا ہے اس میں کام کر کے پھر ایک انتظار کرنا ہے بہت بڑا اور بہت طویل انتظار ہو سکتا ہے وہ صدیوں کا انتظار بھی ہو سکتا ہے اللہ کو پتہ ہے عالم برزخ یعنی قبر کا انتظار اور اس انتظار کے بعد ایک دن پیش ہونا ہے جب ہمارے بارے میں فیصلے ہوں گے لہذا ایک فیصلہ کروانے کے لیے ہم نے پہلے صدیوں کا انتظار کیا تھوڑا سا وقت محنت کی پھر انتظار کیا اور پھر ہمارے بارے میں فیصلہ آئے گا تو اگر ہمارا کردار 
اس درجے کا ہے جیسے ابراہیم اور اسلام کا جس کا جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کردار اختیار کیا جائے اگر ہمارا کردار ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا ہے ہماری محنت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی ہے تو پھر ہمیں کوئی نقصان اور کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ کردار ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بعد کے اعزازات ہیں یعنی اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کے مقام کو بڑھایا ہے کس طرح سے آپ کو غالب فرمایا ہے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیسے جو ہے وہ آپ کی بیوی کی حفاظت فرمائی ہے کس طرح سے آپ کو پھر بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا ہے جس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ آپ کو بیٹا عطا فرما کے پھر اس کا امتحان لیا گیا ہے اور اس بیٹے کو آپ کے ہاتھوں سے ذبح کروانے کی جو ہے وہ خواب دکھائی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ پر ایسا کامل یقین ہے غیر متنظر ایمان ہے اللہ کی ہر بات کو مان لینا ہی وہ اپنے لیے عافیت سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں لہٰذا وہ ان سارے مراحل سے گزرتے چلے جاتے ہیں کہ ایک موقع آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلان فرما دیتا ہے وہ نہ دئی نہ ہو یا ابراہیم کیا ابراہیم ہم نے آواز دی ہے اے ابراہیم قد صدق تر رو یا انا قزال کا نجد المحسنین اب تو تم نے خواب بھی سچ کر دکھائے یعنی جو ہم نے تم پر اتارا جو ہم نے تم سے چاہا جو امتحان چاہا تم سارے امتحانات سے گزرتے چلے گئے اور تم کامیاب ہو گئے یہ وہ رویہ ہے یہ وہ اعزازات ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو عطا فرمائے کہ آپ عطا تو فرما برداری میں اللہ کے ساتھ محبت میں اللہ کے ساتھ جو یقین میں ایمان میں غیر متزلزل جو کیفیت ہے استحکامت کی جو کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی اور اس کی خوشی کو حاصل کرنے کی جو کیفیت ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے نمایاں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ان دنوں میں ادا کرتے ہوئے باقی جو سنتیں ہیں ان کی جو ایمان سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پہ جو صبر ہے اور جو ساری دنیا سے کٹ کر صرف مالک کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنے کی جو جد جہد ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ان اس موضوع پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے تب تک لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ